Và cái lỗi phổ biến khi mà ta squat hàng ngày Chúng ta thấy một số những cái người đi trước Họ hướng dẫn cái bài tập squat đôi lúc quá nhanh hoặc là chưa đủ chi tiết Chính vì như vậy khi squat thì ta hay bị đau gối này Và bị đau lưng dưới này Và khó tăng tạ trong bài tập squat Và thậm chí cảm thấy lo lắng khi thực hiện bài tập này Bởi vì cái kỹ thuật của nó thực sự là phức tạp có nên tập squat hay không hoặc là bạn có ngại tập squat hay không trong những buổi tập cardio hoặc là buổi tập cơ bởi vì đây là một trong những bài tập đòi hỏi kỹ thuật phải cao dễ bị sai và còn dễ chấn thương nữa nếu mà bạn đang tập ở nhà bạn tập cardio bạn tập theo một ai đó hoặc bạn tập ở phòng gym mà bạn cảm thấy khó khăn gặp vấn đề đau lưng trong bài tập squat đau gối hoặc là bất kỳ vấn đề nào khó khăn trong kỹ thuật thì hãy coi hết video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất những cái bước mà chúng ta có thể áp dụng trong bài tập squat từ cơ bản cho tới nâng cao và ở đầu video mình sẽ chỉ cho chúng ta hai cái bài tập khởi động mình cho rằng tốt nhất để giúp cho chúng ta squat được hiệu quả hơn dẻo dai hơn và cảm nhận cơ bắp được tốt hơn nhé Tại sao phải squat nếu mà tôi không squat thì sao vẫn có thể phát triển phần chân hoặc là phần mông hoặc là phần đùi được tốt hơn không thì câu trả lời là có Tuy nhiên nếu mà chúng ta không không squat thì chúng ta có thể chọn những bài tập như là cuộn đùi sau đá đùi trước leg extension hoặc là những cái biến thể và máy móc khác cũng được Nếu mà bạn nói không squat là bạn đã sai rồi Bởi vì hàng ngày khi chúng ta đứng lên ngồi xuống trong một cái ghế Hoặc là đi toilet là chúng ta đang squat rồi ạ Đó là cái chuyển động rất là bình thường và tự nhiên của một con người Ngay khi mà còn nhỏ chúng ta đã thực hiện cái chuyển động ngồi xổm đứng lên và ngồi xuống rồi Vì vậy thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta vẫn đang squat đấy thôi Đó là lý do cực kỳ quan trọng chúng ta cần phải cải thiện trong cái bài tập squat khi mà chúng ta thêm cái bài tập squat vô trong giáo án thì nó sẽ cải thiện cái sức mạnh cực kỳ tuyệt vời cho thân dưới Nó sẽ làm cho thân dưới trở nên khỏe hơn Điều đó tác động tới những cái bài tập mông đùi còn lại sẽ được hiệu quả đi kèm Và ngoài ra còn giúp cho tăng cơ phần đùi trước và phần mông săn chắc hơn Làm cho cái phần hông của chúng ta trở nên dẻo dai hơn, linh hoạt hơn để cải thiện những vấn đề về đau lưng hoặc là đau mỏi cái phần cuộc sống hãy khởi động như bình thường và hãy thêm hai bài tập giúp cho ta khởi động cái bài squat cũng như là các bài thân dưới hiệu quả hơn và ở cuối video bạn hãy lưu lại cái 10 cái điểm checklist mà quan trọng nhất trong bài tập squat nhé bài đầu tiên là bài tập glute stretch thì bài tập này chúng ta hãy nằm đều dưới mặt sàn thực hiện một hiệp duy nhất mỗi chân 10 lần và mỗi lần chúng ta sẽ giữ hai giây nằm xuống mặt sàn và nhẹ nhàng đưa đầu gối lên cao từ vị trí này hãy lấy hai tay kẹp đầu gối vô càng sát phần ngực càng tốt Như vậy thì chúng ta đang giãn phần mông và phần lưng dưới ra Hãy giữ như vậy khoảng từ 1 cho đến 2 giây mỗi rep Sau đó là chuyển qua bài số 2 là bài tập Doracic Rotation Bài tập này sẽ giúp cho gánh tạ, giữ tạ, giữ bất kỳ một khối lượng tạ nào ở trên cơ thể Được hiệu quả hơn, thăng bằng hơn và dẻo dai hơn Bài tập này hãy ngồi trong tư thế người Nhật trước Đặt hai tay ở vị trí trước mặt và móc tay này Đi qua cơ thể rướn càng xa càng tốt và sau đó đưa lên Như vậy thực hiện 10 lần mỗi bên tay Khi mà ta khởi động xong hai bài tập này chúng ta đã bắt đầu sẵn sàng bước vô bài tập squat Mình hướng dẫn cái bài tập barbell squat thực sự là không nên dành cho người mới Bởi vì cái thanh đòn không là nó đã 15 cho đến 20 kg rồi Nhưng mà khi bạn coi cái bài tập này xong á Bạn có thể tự biết được những cái yếu tố chuẩn trong cái bài tập body weight squat Hoặc là go blood squat hoặc là những cái biến thể thấp hơn bài tập này Thì 10 điểm này chúng ta hãy chú ý như sau Điểm đầu tiên là cái vị trí tay cái vị trí tay á, là phải phù hợp với cái độ linh hoạt vai của mỗi người Một số người cầm hẹp, một số người không có độ linh hoạt vai tốt hơn thì ta có thể cầm rộng Không vấn đề gì nha các bạn, không cần phải bắt trước cái cách cầm của ai hết Hãy để sao cho cái khoảng cách tay phù hợp nhất với cái khả năng chịu đựng của cái phần vai của mình Thứ hai là head position, có nghĩa là cái tầm mắt Đừng có nhìn xuống dưới hoặc là đừng có nhìn quá cao Nhìn ở phía trước mặt để định hình cái khả năng thăng bằng được tốt hơn Có thể là nhìn vô tường hoặc là nhìn vô gương đều được Thứ ba là ba location, có nghĩa là vị trí đặt ba Thì đặt thanh ba chúng ta nên đặt ở ngay vị trí cơ cầu vai ở phía trên Vì cái biến thể truyền thống là biến thể 23 là đặt ở cái khu vực ngay cầu vai Thì như vậy nó sẽ đỡ được cái trọng lượng rất là tốt cho phần lưng Không có bị đau xương cổ Tiếp theo là Eagle Crown Chúng ta hãy tưởng tượng là đang bấu ngón chân xuống đất dưới mặt sàn Giống như là cái móng đại bàng vậy Và vặn nó thật chặt xuống dưới đất Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy căng cái phần đùi trước khi mà bạn bước vô cái động tác squat Hãy làm cho tất cả nhóm cơ được kích hoạt trước à, Thứ năm là phải gồng chặt phần kho, gồng chặt phần bụng Nếu không thì khi mà bạn thêm mức tạ vô thì khả năng đau lưng và khả năng chấn thương nó sẽ cao hơn Thứ sáu là stand, vị trí Thì chân rộng cũng được, chân hẹp cũng được Hãy tìm ra cái vị trí chân mà bạn cảm thấy khi squat bạn thoải mái nhất Vì vậy 
không có một cái khái niệm nào là bạn có thể bắt trước được cứ thử chân hẹp trước và sau đó thử chân rộng sau khi mà ta để chân rộng thì ta vẫn giữ thân bằng tốt hơn nhưng mà khi để chân hẹp bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn đều được hãy chọn ra cái vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái nhất số 7 là khi squat hãy chọn ra một cái độ sâu nào đó mà bạn cảm thấy thoải mái nhất một số người nói là phải đi qua gối một người nói phải ở trên gối như thế nào cũng được miễn sao bạn hãy xuống một cái đoạn nào mà bạn cảm thấy cái khả năng linh hoạt phần hông của bạn cho phép và bạn cảm thấy cái sự giãn của phần đùi trước và phần mông là ok thứ 8 là khi lên chúng ta hãy nghĩ rằng đạp xuống đất đạp chân thật mạnh xuống đất bởi vì đây không phải là bài tập như là deadlift chuyển động ngang mà đây là chuyển động lên xuống hãy nghĩ đơn giản như là bạn đang đứng dậy thôi thứ 9 là hãy làm cho quá trình eccentric quá trình cơ bị chịu lực trở lên lâu hơn hãy giữ 3 giây ở cái quá trình đi xuống ở trong bài tập này như vậy thì tác động vô cơ sẽ hiệu quả và cuối cùng cách hít thở chuẩn trong bài tập squat là chúng ta sẽ lấy hơi và gồng chặt ở vị trí cao nhất sau đó thực hiện xong bài tập squat sau đó chúng ta sẽ thở ra trong cái quá trình mà đi hạ squat xuống và đi lên đó, chúng ta sẽ không có hít thở gì ở giai đoạn này Hãy cứ tưởng tượng một cách đơn giản là bạn đang lặn ở dưới một cái mực nước ở ngang ngực của bạn Khi mà bạn đang lặn xuống dưới thì sẽ không có hít thở gì ở dưới đây hết Và khi lên ở trong bài tập squat thì chúng ta mới bắt đầu thở ra và lấy hơi lại ở vị trí cao nhất đó Như vậy là bạn đã thành thục 10 bước, 10 điểm checklist trong bài tập squat Và hai cái cách khởi động tốt nhất ở trong bài tập này vì vậy hãy cứ lưu video này lại và áp dụng nó ở trong cái buổi tập tiếp theo của bạn nhé Nếu mà bạn có bất kỳ những câu hỏi nào về kỹ thuật cũng như về tập luyện hoặc là dinh dưỡng thì bạn hãy comment ở dưới Và nếu bạn cần một cái kế hoạch chi tiết và cụ thể thì bạn có thể xem những cái sách mà mình để ở dưới cái phần mô tả Chuyên về tập mông cho nữ hoặc là chuyên về tập full body cho nữ nhé Và cuối cùng đừng quên follow mình, mình sẽ làm rất là nhiều những cái video về nội dung hỗ trợ cho cái việc tập luyện và dinh dưỡng cho chúng ta sắp tới